হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব বেসিক্যালি ইলাস্ট্রেটর আমরা কি করে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করবো একদম ইলাস্ট্রেটরের বেসিক আমরা একটি টিউটোরিয়াল দেখব সেখানে আমরা কীভাবে ইলাস্ট্রেটর ডকুমেন্ট ওপেন করবো আর্টবোর্ডগুলো সেট করব কী কী প্রপার্টিস আমাদের ডকুমেন্টে রাখবো এই জিনিসগুলো আমরা দেখে থাকবো আপনি যদি ইলাস্ট্রেটরের টুকিটাকি জেনে থাকেন তাহলে এই টিউটোরিয়ালটা না দেখলেও চলবে আর আপনি যদি একদম বিগিনার হয়ে থাকেন ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা না থেকে থাকে তাহলে আজকে টিউটোরিয়ালটা আপনার জন্য দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং জেপি স্ট্রিম তো ইলাস্ট্রেটার যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটু রিক্যাপ করে দিই আমরা কেন ইলাস্ট্রেটার ইউজ করবো ইলাস্ট্রেটার মূলত ভেক্টর বেস ইমেজ নিয়ে কাজ করে আমরা যখন ফটোশপে কোনো ছবি নিয়ে কাজ করি সেগুলো থাকে পিক্সেল বেস বা র্যাস্টার ইমেজ আমরা যদি কোনো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি সেটি র্যাস্টার ইমেজ থাকে যে পিজি পিএনজি এগুলো র্যাস্টার ইমেজের এক্সটেনশন আর ভেক্টর যে ইমেজগুলো রয়েছে সেগুলো হলো এআই ইপিএস এসবিজি এই এক্সটেনশনগুলো আপনার ভেক্টর ইমেজের ভেক্টর ইমেজের যে সুবিধা সেটা হলো আমরা যদি কোনো ডিজাইন বা একটি লোগো যদি আমরা ইলাস্ট্রেটরে তৈরি করি বা ভেক্টর ডিজাইন করি সেটার আমরা চাইলে সেটিকে অনেক বড় করতে পারবো চাইলে অনেক ছোট করতে পারবো তাতে আমাদের কোনো কোয়ালিটি লুজ হবে না আর আমরা যদি রাস্টার বেজ ইমেজ তৈরি করি বা ফটোশপে কোনো লোগো তৈরি করি সেটাতে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ বড় করতে পারবো আই মিন আমরা ডকুমেন্ট সাইজটি যতটুকু নেব সে পর্যন্ত আমরা বড় করতে পারবো উইদাউট এনি কোয়ালিটি লস তাই আমরা সব সময় এই জাতীয় কাজগুলো ইলাস্ট্রেটরে সম্পন্ন করি তো চলুন আমরা দেখে নিই আজকে কী করে আমরা ইলাস্ট্রেটরে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করব নতুন ডকুমেন্ট নেব কী কী প্রপার্টিস আমরা সেট করব তো সরাসরি আমি ইলাস্ট্রেটরে চলে আসলাম ইলাস্ট্রেটর যদি ওপেন করি তাহলে আমাদের এরকম একটি ইন্টারফেস আমরা পাবো তারপরে যদি আমরা ফাইলে যাই এখান থেকে আপনার ডকুমেন্ট ওপেন করার জন্য মূলত দুইটি আমরা অপশন পাচ্ছি একটি হলো নিউ আর একটি হলো নিউ ফর্ম টেম্পলেট আমরা যদি নিউ ফর্ম টেম্পলেট সিলেক্ট করি এখানে বেসিক্যালি কিছু বিল্ট ইন টেম্পলেট দেওয়া আছে সেগুলো থেকে আমরা যে কোনো একটি টেম্পলেট সিলেক্ট করে সেটার উপরে কাজ করতে পারবো সে আমরা যদি টি শার্ট এই টেম্পলেটটা সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের টি শার্টের যে মুকআপ সেই জাতীয় একটি টেম্পলেট চলে আসবে আমরা ডিরেক্টলি এখানে কাজ করতে পারবো আমরা এখানে আমাদের ডিজাইনটি স্থাপন করতে পারবো এই টেম্পলেটে যে প্রপার্টিস রয়েছে সেভাবে সেট করা রয়েছে আমরা ডিরেক্টলি সেখানে কাজ করতে পারবো আমাদের সুবিধার্থে আমরা যদি সেরকম টেম্পলেট আগে তৈরি করে রাখি তো আজকে আমরা টেম্পলেটের ব্যাপারটি দেখছি না আমরা নতুন করে কীভাবে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করব বা আমাদের প্রপার্টিসগুলো আমাদের কাস্টম যে প্রপার্টিস সেগুলো সেট করব সেটি আমরা দেখব আমি ফাইলে গেলাম সেখান থেকে আমি যদি নিউ ক্লিক করি তাহলে নতুন একটি উইন্ডো আসবে নিউ যে উইন্ডো তো আসলো সেখানে আপনার বেশ কিছু অপশন রয়েছে আমরা একটি একটি করে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি প্রথমে রয়েছে নেম আমরা জাস্ট এখানে একটি নাম দেব যে টেস্ট আমাদের ইলাস্ট্রেটর ডকুমেন্ট নাম অফ কোর্স নেম সেটা দিলাম তারপর রয়েছে প্রোফাইল এখানে আপনি ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যাক্ট সেটা হলো এখানে বেশ কিছু প্রোফাইল রয়েছে প্রোফাইলগুলো কী কাজ করে সেটা হলো আপনি যদি প্রিন্ট দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন এখানে কালার মোডটি চেঞ্জ হচ্ছে আর আপনি যদি ওয়েব দেন আর জিবি কালার মোড আপনি যদি ডিভাইস দেন আর জিবি কালার মোড আপনি যদি ভিডিও অ্যান্ড ফিল্ম দেন আর জিবি কালার মোড তো বেসিক্যালি আমরা দুইটা কালার মোড নিয়ে ইলাস্ট্রেটরে কাজ করতে পারছি একটি হলো আর জিবি আর একটি হলো সিএম ওয়াইকে আমরা যখন কোনো ডিজাইন তৈরি করবো এবং আমরা যখন জানবো সেই ডিজাইনটি আমাদের ডিভাইস ওয়েব লাইক কোনো স্ক্রিনে ডিসপ্লেইড হবে সেক্ষেত্রে আমরা আর জিবি কালার মোড নিয়ে কাজ করবো কারণ ডিসপ্লে বা ওয়েবে যেসব ডিজাইন থাকে সেগুলো মূলত আর জিবি কালারে রিপ্রেজেন্টেড হয় আর আমরা যখন প্রিন্টে কোনো কাজ করব সেক্ষেত্রে আমরা সিএমওয়াইকে যে কালার মুড রয়েছে সেটি দিয়ে আমরা কাজ করব সিএমওয়াইকে কালার মুড নিয়ে আমরা কাজ করলে যে সকল কালার চুজ করব বা যে সকল কালার নিয়ে আমরা কাজ করব সেগুলো যখন প্রিন্টারে যাবে প্রিন্টার মূলত সিএমওয়াইকে কালার মুড সে বুঝে বেশিরভাগ প্রিন্টার সিএমওয়াইকে কালার মুডে সে প্রিন্ট করে তো সেক্ষেত্রে যখন আমরা সিএমওয়াইকে ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব কোনো ডিজাইন তৈরি করব যখন সেটা প্রিন্ট করব আমাদের যে কালার সেই কালারের যে পারফেক্ট সেটা কিন্তু আমরা প্রিন্ট করলে পারফেক্ট কালার পাবো যদি আমরা সিএমআইকে কালার মোড নিয়ে কাজ করি কিন্তু আমরা যদি আর জিবি কোনো ডকুমেন্টকে প্রিন্ট করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্ক্রিনে যে কালারটি দেখছি প্রিন্ট করলে পর সেই কালারটি পাবো না তো এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এটি একটু সতর্কতার সাথে চুজ করতে হবে তো আজকে আমরা মূলত যেহেতু টিউটোরিয়ালটির জন্য আমরা মূলত ডিভাইসে প্রদর্শিত হবে অফকোর্স এর জন্য আমি ওয়েব সিলেক্ট করলাম তারপরে যেটি দেখেন সেটি হলো এখান থেকে আপনি আর্ট বোর্ড সিলেক্ট করতে পারবেন আর্টবোর্ড হলো ইলাস্ট্রেটরের পেজ যখন আমরা দুইটা আর্টবোর্ড সিলেক্ট করব তখন আমরা যখন ডকুমেন্ট
আমি যদি অ্যারেঞ্জ বাই রো দিই তাহলে কিন্তু পরপর মার্টবোর্ডগুলো সাজানো থাকবে আর আমি যদি অ্যারেঞ্জ বাই কলম দিই তাহলে উপর থেকে নিচ নিচের দিকে আর্টবোর্ডগুলো থাকবে এরপরে যে অপশনটি রয়েছে সেটি হলো আমি যদি রাইট থেকে লেফটে যাই আমি যদি এটি ক্লিক করে তাহলে দেখেন এই দিকে যে ওরিয়েন্টেশনটা সে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি এটিকে আমার লেফট থেকে রাইটের দিকে রাখলাম তারপর রয়েছে স্পেসিং স্পেসিং হলো আমরা দুইটা আর্টবোর্ডের মাঝখানে কতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখতে চাই তারপরে রয়েছে কলাম আমরা আসলে কয়টা কলাম চাই ধরেন আপনার প্রত্যেকটা রোতে কয়টা করে আর্টবোর্ড আমি সাজিয়ে রাখব সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে নির্বাচন করব আমরা যদি এখানে কার্যটা রাখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার অফ আর্টবোর্ডস পার রো মানে প্রত্যেকটা রোতে আমরা কয়টা করে আর্টবোর্ড রাখছি তারপরে রয়েছে সাইজ এখান থেকে আমরা যে কোনো সাইজ চুজ করতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা কাস্টম আমাদের প্রয়োজনের যে যে কোনো ধরনের সাইজ আমরা এখান থেকে জাস্ট যদি আমরা টাইপ করে দিই তাহলে সেটা হয়ে যাবে তারপর রয়েছে ইউনিটস ইউনিটস হলো আমরা যখন প্রিন্ট নিয়ে কাজ করি তখন আমরা যা জেনারেল যে মেজারমেন্টগুলো সে সেগুলো কিন্তু আমরা ইঞ্চি তারপর মিলিমিটার সেন্টিমিটার এগুলো নিয়ে করি যদি আমরা প্রিন্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই ইউনিটসগুলো সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হবে আর আমরা যদি ডিভাইসে কাজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিক্সেল নিয়ে কাজ করি আমরা পিক্সেল যদি ইউনিট সেট করি বা ইউনিট নিয়ে কাজ করি আমাদের জন্য সুবিধা তারপর রয়েছে ব্লিড সে আপনি কোনো টি শার্ট ডিজাইন প্রিন্ট করবেন আপনি একটি ডিজাইন তৈরি করলেন সেটি আপনি ব্লিড রাখলেন না তখন আপনি যখন প্রিন্টে যাবেন তখন কিন্তু একদম সেই আপনার যে ডকুমেন্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেটি প্রিন্ট হয়ে গেল প্লিটটা হলো আমাদের একটি সেফটি স্পেস মনে করেন আমরা যখন কোনো টি শার্ট ডিজাইন করলাম বা কোনো আমরা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করলাম কিছু জায়গা আমরা প্রিন্টের সময় মানে চারিদিকে কিছু জায়গা আমাদের খালি থাকে যে জায়গাগুলোতে আমরা প্রিন্ট করি না অথবা দেখা দেখা যায় যে কিছু জায়গা আমরা যখন প্রিন্টটা হয় অনেকগুলো একসাথে হয় কিছু জায়গা আমরা খালি রাখি যখন আমরা সেই জায়গাটায় কাটি তারপরে আলাদা আলাদা আমাদের কার্ডগুলো পাই তো সেই সেফটি স্পেসটা আমরা এখান থেকে নির্বাচন করব আমরা ব্লিট কতটুকু রাখতে চাই ব্লিট মিন্স আমাদের যে অরিজিনাল ডিজাইন ওয়ার্ক তার বাইরে আমরা কতটুকু জায়গা রাখতে চাই তারপরে রয়েছে অ্যাডভান্স অপশনে গিয়ে আপনি এখান থেকে ম্যানুয়ালি কালার মোড চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে রয়েছে রেস্টার ইফেক্ট রেস্টার ইফেক্টটা হলো মূলত আমরা যখন ভেক্টর ইমেজ নিয়ে কাজ করি কিছু কিছু ডিজাইনে দেখা যায় আমাদের রেস্টারাইজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রেস্টারাইজ করব সেটি কত পিপিআই হবে আমি যদি হাই দিয়ে রাখি তাহলে অবশ্যই সেটি হাই কোয়ালিটির হবে সেটি দিয়ে রাখলাম তারপরে প্রিভিউ মোড আমি ডিফল্ট দিয়ে রাখলাম তারপর যদি ওকে দেয় তাহলে কিন্তু আমার ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে গেল আমরা যেহেতু দুইটি আর্টবোর্ড নির্বাচন করেছিলাম এখানে দুইটি আর্টবোর্ড পেলাম তো এখান থেকেও আপনি আর্টবোর্ডগুলো মডিফাই করতে পারবেন সেটির জন্য আপনার বাম সাইডে যে টুল বার্টি রয়েছে এখানে দেখেন আপনার এখানে রয়েছে আর্টবোর্ড টুল এটিতে যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমি আর্টবোর্ডগুলোকে সিলেক্ট করতে পারছি আমি যদি এক কর্নার থেকে এটিকে জাস্ট ড্র্যাক করি আমি আর্টবোর্ডগুলোকে রিসার্চ করতে পারছি জাস্ট লাইক দ্যাট আর একটি অপশন রয়েছে সেটি হলো আপনার যদি ডান পাশে দেখেন এখানে আপনার আর্টবোর্ডের একটি ট্যাব রয়েছে এখান থেকেও আপনি আর্টবোর্ডগুলোকে সিলেক্ট করতে পারবেন বা আপনি যদি চান এখান থেকে নাম দিতে পারবেন আমি ওয়ান দিলাম এটিকে যদি টু দেয় আমি এগুলোকে নাম দিয়ে রাখলাম জাস্ট অর্গানাইজ ওয়েতে যদি আমরা কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের নেমিংগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বা আমাদের যখন কাজ করব আমাদের জিনিসগুলো খুঁজে পেতে অনেক বেশি সুবিধা হবে তো এর জন্য আমরা আর্টবোর্ডগুলোকে নাম করে রাখতে চাই আর একটি যে জিনিস সেটি হলো আমরা যদি এটি সিলেক্ট করা অবস্থায় উপরে দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখান থেকে চাইলে ওরিয়েন্টেশন আর্টবোর্ডের চেঞ্জ করতে পারছেন চাইলে এখান থেকে নতুন আরেকটি আর্টবোর্ড আপনি সেট করতে পারছেন অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে আর্টবোর্ড ডিলিট করে দিতে পারছেন আজকে টিউটারিয়ালে আমাদের একটার বেশি আর্টবোর্ডের দরকার নেই তাহলে এর জন্য আমি সেকেন্ডটা ডিলিট করে দিলাম তারপরে জাস্ট এভাবে চলে আসলাম এরপরে যে বিষয়টি আমাদের খুব বেশি দরকার হয় সেটি হলো আমাদের ডকুমেন্টের মাঝখানে নেভিগেট করা লাইক জুম স্ক্রল এই নেভি নেভিগেটগুলো আমাদের খুব বেশি দরকার হয় আপনি যদি আর্টবোর্ডটিকে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে চান যার স্পেস বার প্রেস করে এখানে একটা হাতের মতন টুল রয়ে চলে এসছে আপনি যদি এখন মাউসের যে লেফট বাটন রয়েছে ক্লিক করে ড্র্যাক করেন তাহলে কিন্তু আপনার পজিশনটি চেঞ্জ করতে পারছেন সেকেন্ড যে থিং সেটা হলো আপনি যদি কন্ট্রোল প্রেস করে আপনার মাউসের যে হুইল সেটি যদি মুভ করেন তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে আপনার যে নেভিগেশন সেটি ডান থেকে বামে করতে পারছেন আর যদি শিফট প্রেস করে আপনি হুইলটিকে মুভ করেন সেক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে যেতে পারছেন আর যদি অল প্রেস করেন তাহলে কিন্তু আপনি আর্ট
প্রথমে অবশ্যই এখানে রয়েছে দেখছেন আপনাদের মেনু সেই মেনুগুলো এখানে পাচ্ছেন সেকেন্ড যে থিং তারপরে ছোট একটি টুলবার রয়েছে যেখান থেকে আমরা যে প্রপার্টিসগুলো খুব দেখে নিতে পারছি স্ট্রোক কত রয়েছে স্পো স্ট্রোকের ধরনটি কীরকম হবে তারপর এখান থেকে আমরা শেপ চুজ করতে পারছি অপোজিটিং জাস্ট কিছু আমাদের প্রপার্টিস এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করতে পারছি বা নেভিগেট করতে পারছি বাম সাইডে যেটি রয়েছে টুলবার এই টুলবারটা আমাদের খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করতে হয় বিভিন্ন টুল নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় আর আমাদের ডানে যে রয়েছে সেটি এই প্যানেলে আপনার বেশ কিছু ট্যাব রয়েছে যেমন কালার কালার থিম স্রোয়াচেস ব্রাশেস সিম্বলস তারপরে আর্টবোর্ডস লেয়ার ট্রান্সফর্ম অ্যালাইনমেন্ট সব ট্যাবগুলো এখানে রয়েছে আপনি কাজের সুবিধার্থে যে ট্যাবগুলো চান এখানে আপনি নিয়ে আসতে পারেন অথবা যদি কোনো ট্যাব না থেকে থাকে এখানে আপনার জাস্ট এখান থেকে আপনি যদি অ্যাপারেন্স ধরেন আপনার এখানে না যদি আনতে চান জাস্ট এটিকে ক্লিক করেন তাহলে অ্যাপারেন্সটা এখানে চলে আসলো তবে আপনি ম্যানুয়ালি নিয়ে আসতে পারেন আর একটি জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হলো উইন্ডোতে যান সেখানে ওয়ার্ক স্পেস রয়েছে এখান থেকে আপনি বেশ কিছু প্রি ডিফাইন্ড আপনার ইন্টারফেস দেওয়া রয়েছে আমরা যদি পেইন্টিংয়ের কাজ করি খুব বেশি আমাদের যদি পেইন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যে ধরনের ইন্টারফেস দরকার সেরকম একটি ইন্টারফেস এখানে দেওয়া আছে আমরা যদি পেইন্টিংটা সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের সেই ইন্টারফেস আমরা খুব তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারছি বা এখানে আমাদের কালার নিয়ে বেশি কাজ করতে হয় ব্রাশগুলো বেশি সিলেক্ট করতে হয় তো সেভাবে ইন্টারফেসটি তৈরি করা হয়েছে আমরা মূলত এখানে কাজ করব আজকে যে আমাদের ওয়ার্ক স্পেস এসেন্সিয়াল যে ওয়ার্ক স্পেস রয়েছে সেটিতে আমি কমফোর্টেবল আমি সেই ওয়ার্ক স্পেসেই কাজ করি তো আমরা সেটি নিয়েই কাজ করব তো এই ছিল আমাদের বেসিক তো আজকে বেসিক জিনিসটা দেখালাম আপনাদের কীভাবে সেট করবেন প্রপার্টিস কীভাবে নতুন একটি ডকুমেন্ট নেবেন তো আজকে শেষ করার আগে জাস্ট সিম্পল একটা জিনিস দেখাই কারণ আমাদের বেশিরভাগ এখানে শেপ নিয়ে কাজ করতে হয় টেক্সট নিয়ে কাজ করতে হয় আমি জাস্ট একটি নর্মাল শেপ ড্রপ ড্র করবো সেটা হলো এখান থেকে যদি আমি রেকট্যাঙ্গেল টুলটি সিলেক্ট করি তারপর জাস্ট এভাবে যদি আমি ড্র্যাক করি তাহলে আমি একটি রেকট্যাঙ্গেল ড্র করতে পারলাম এখানে দেখবেন আপনি কালার রয়েছে এটা হলো আপনার আমাদের যে ফিল কালার আর এটা হলো আমাদের স্ট্রোক কালার আমি যদি স্ট্রোক কালার না চাই জাস্ট এটিকে ডাবল ক্লিক করলেন চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আর যদি না চান সেক্ষেত্রে এখানে যে নান রয়েছে সেটিতে ক্লিক করলে আপনার স্ট্রোক কালারটি চলে যাবে ফিল কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে চাইলে এখান থেকে জাস্ট আপনি কালার যে কোনো একটি সিলেক্ট করে দিলেন ধরেন আমি কালারটা চুজ করলাম জাস্ট ওকে দিই তাহলে কিন্তু আমার এই কালারটি এখানে সিলেক্ট হয়ে গেল তো আমাদের এরকম একটি আমরা রেকট্যাঙ্গেল ড্র করতে পারলাম আর রেকট্যাঙ্গেল আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্র্যাগ না করেও ড্র করতে পারবো জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে আমাদের হাইট উইথ কতটুক দরকার সেটি দিয়ে ওকে দিলে আমাদের সেই সেরকম একটি রেকট্যাঙ্গেল তৈরি হয়ে যাবে এরপরে যেটি রয়েছে সেটা হলো টেক্সট আমি একটি টেক্সট এখানে লিখতে চাই আমি যদি টেক্সট টাইপ টুল সিলেক্ট করি এবং এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের টেক্সট অপশন চলে আসবে তারপরে আমি জাস্ট লিখলাম ওয়েলকাম টু ইলাস্ট্রেটর তারপরে আমি জাস্ট কন্ট্রোল এ প্রেস করে সব সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আমাদের যে সাইজ সেটিকে আমি বড় করে দিলাম আর এভাবে যদি আমি বড় করতে না চাই সেক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল শিফট প্রেস করে গ্রেটার দেন অথবা লেস দেন সাইজ দিয়ে আমাদের সাইজ সেটিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো অথবা আমি সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে তারপর শিফট প্রেস করে আমি যদি ড্র্যাগ করি তাহলে আমাদের টেক্সটের সাইজটা বড় হলো এরপর আমি একটি ফন্ট সিলেক্ট করতে চাই আমি একটি ফন্ট এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে নিতে চাইলে এভাবে সিলেক্ট করে নেব আমি জাস্ট এখান থেকে হেভি সিলেক্ট করে নিলাম তারপর যদি আমি কালারটি সেট করতে চাই এখানে ডাবল ক্লিক করলাম কালারটি সেট করে দিলাম আমার কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেল এবার চাচ্ছি এটি আমার আর্টবোর্ডের মাঝখান বরাবর থাকবে সেটার জন্য আমি অ্যালাইনমেন্টে যাব এখান থেকে আমি অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড সিলেক্ট করব তারপর যদি আমি হরিজেন্টার অ্যালাইন সেন্টার দিই তাহলে মাঝখানে চলে আসলো আর যদি আমি এই যে আমাদের রেকট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটির সাথে যদি অ্যালাইনমেন্টটা করতে চাই দুইটাকে একসাথে সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে আমি অ্যালাইন টু সিলেকশন সিলেক্ট করে যদি মিডেল দেই এবং এখান থেকে যদি ভার্টিক্যালি অ্যালাইন টু সেন্টার দেয় তাহলে কিন্তু এটা সেন্টারেস্ট হয়ে গেল তো খুব স্বল্প পরিসরে দেখানোর চেষ্টা করলাম ইলাস্ট্রেটর আপনি বেসিক যে জিনিসগুলো কীভাবে আপনি একটি ডকুমেন্ট ওপেন করবেন তারপরে সেই ডকুমেন্টের যে প্রপার্টিস আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো কীভাবে আপনি ফিক্স করবেন বা সেগুলো সেট করবেন দেন একটি নতুন ডকুমেন্ট সেট করবেন কীভাবে একটি রেকট্যাঙ্গেল ড্র করবেন এবং টেক্সট কোনো টেক্সট লিখে সেটির কালার কীভাবে চেঞ্জ করবেন জাস্ট এই সিম্পল জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করব পরবর্তীতে স্টেপ বাই স্টেপ আঁকার আমার ইচ্ছা রয়েছে ইলাস্ট্রেটরের যে ফুল যে কোর্স সেই রূপে আসলে আস্তে আস্তে আপনাদেরকে বিভি
तो जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक करबें कमेंट कर अपन मतमत जाते पर जी आनी चैने नतून हो सबसक्राइब करना थकें तो अवश्य सबसक्राइब कर रखबें तो हमें परवर्ती भिडियोगो देव से आनी मिस करबें ना सबा खूब भलो थकबें सुस्थान परवर्ती टीटोरियल आबादा हे पर्यत गुड बै